Wolf e Ferrari no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias no nosso segundo vídeo do dia. Sempre olhe porque nós estamos postando praticamente todos os dias dois vídeos, então fique de olho porque às vezes me cobram um conteúdo que já foi postado. Fica de olho aqui no canal. Antes de irmos para o Wolf, quero alertar mais uma vez, estão dando um golpe utilizando a imagem do Ressaca F1 e outros canais de Fórmula 1. Fique atento, não clique em links de Pix, de sorteio, o Ressaca não tem perfil de Telegram nem de WhatsApp, então se você receber alguma mensagem alegando ser o Ressaca, não acredite e denuncie aquele perfil. Aqui no YouTube também, infelizmente, nos comentários tem uma pessoa se passando pelo Ressaca, denuncie, eu estou denunciando e o YouTube só vai deletar essa conta quando denunciarem em massa. Denuncie é alguma coisa de Telegram, Ressaca F1, vai lá e denuncia porque nós não fazemos nada nesse tipo. A única coisa que nós temos aqui no canal é a miniatura, que é uma competição entre os membros, não é nem sorteio. Então fique de olho para você não ser enganado. Qualquer coisa me manda mensagem, agradeço a todo mundo que me alertou em Twitter, em Instagram, não estou conseguindo responder a todos, mas muito obrigado pelo aviso. Vamos partir para Toto Wolff, ainda sobre a polêmica de Yuki Tsunoda, que nós postamos inclusive ontem, você pode ver que o Wolff já enterrou o assunto. Em matéria que você confere no Racing News 365, o chefão da Mercedes falou que se eles estivessem lutando pelo campeonato mundial, certamente teriam analisado de perto, mas por enquanto vão simplesmente deixar para lá a investigação. O Wolff ainda afirma que provavelmente aquele virtual safety car mudou o resultado da corrida e talvez pudesse ter vencido a corrida, mas o esporte é desse jeito e de qualquer forma não é relevante, ele não pensa mais nisso. Então aqui nós temos uma coisa muito clara do universo Fórmula 1 para quem está chegando agora. Quando a equipe é prejudicada ou então quando acontece alguma coisa que ela vê que não é diretamente com ela, ela não está nem aí. Ela só vai atrás, ela só vai necessariamente pesquisar, ir mais a fundo, analisar, pedir uma investigação se for alguma rival que estiver fazendo com ela. Se a Aston Martin decidir burlar as regras, a Mercedes vai estar tá nem aí, porque não afeta a Mercedes. Mas se a Red Bull ou a Ferrari decidir fazer alguma coisa suspeita, aí a Mercedes vai cair em cima, porque é assim que funciona a Fórmula 1. Isso não é uma exclusividade da Mercedes, todas as equipes fazem desse jeito, então tenha em mente que o que o Wolf falou aqui é só uma confirmação do mundo da Fórmula 1. Não fique assustado, isso é normal e ele acredita sim que foi estranho, mas eles não vão investigar. Vamos agora falar de Ferrari, novo visual para o Grande Prêmio de Monza, corrida em casa da Ferrari, ano de 75 anos comemorando a escuderia e vão voltar para o amarelo tradicional, o amarelo que é a cor original da Ferrari. O detalhe é a roupa é amarela, talvez o macacão também seja, nós não temos uma confirmação, mas o importante é que o carro deve permanecer vermelho. Esse tom de amarelo aí talvez ficasse até bonito no carro, mas na roupa eu não curti muito, não sei você. Tá tendo algumas piadas na internet falando que agora eles estão de correios, vão poder entregar a corrida com mais facilidade, vão atrasar o resultado, enfim. Algumas brincadeiras relacionadas ao desempenho recente da equipe, mas é uma data comemorativa, vão tentar a vitória em Monza e já já nós vamos entrar no porquê disso. Antes nós temos que falar que Carlos Sainz deve ser punido em Monza, ele vai ter que trocar a unidade de potência, só que tem um detalhe, não está confirmado se vai ser em Monza. O problema é, se não trocar em Monza, vai trocar onde? Porque as outras pistas até são, muitas de alta velocidade, mas Monza é o ponto chave. Andar em Monza com um motor velho não vai ser bom para o Sainz. Talvez seja melhor para ele levar 5 ou 10 posições de punição, que é o que o Binotto fala na matéria aí na descrição, para então correr muito bem em Monza, fazer uma corrida de recuperação. É fácil de ultrapassar, quer dizer, em tese é fácil de ultrapassar em Monza, esses carros devem conseguir gerar uma corrida mais próxima, principalmente na saída da parabólica para ter a chance do ataque na reta principal, mas vamos ver o que vai acontecer com o Sainz, se ele vai ou não ter a punição já em Monza. Acredito que sim, deve ser uma questão de tempo até a Ferrari confirmar a punição, confirmar a modificação em elementos da unidade de potência do piloto espanhol. Você acha que é a melhor estratégia ou esperaria alguma outra prova, correria Monza com o motor antigo mesmo? 
Diz aí nos comentários. Agora vamos para a última parte desse vídeo com notícia também da Ferrari que é sobre uma asa especial para alta velocidade que eles vão colocar em Monza. Já estava sendo testada essa asa anteriormente e agora finalmente vão colocar em prática porque a corrida de casa é uma corrida de aceleração plena, eles precisam ter uma velocidade reta melhor para bater de frente com a Red Bull e o Binotto falou sobre isso em matéria lá no racefans.net. Binotto coloca, para Monza certamente temos um tipo diferente de asa de menor arrasto, portanto a velocidade em si não será uma preocupação. Ele continua dizendo que a principal preocupação no momento são as três corridas seguidas que não tem ritmo no domingo, que na Hungria e no final de semana também Holanda tiveram uma boa qualificação, mas na corrida ficaram aquém e por isso eles precisam arrumar o problema o mais rápido possível porque a Mercedes começa a aparecer no retrovisor. Isso são palavras de Binotto, não sou eu que estou enfiando a Mercedes no meio antes que o pessoal deixe like aí nos comentários, né? um dia eu sou taurino, outro dia eu sou mercedista, no outro ferrarista, vocês me divertem bastante. Mas enfim, o problema aqui para Ferrari de acordo com o Binotto no, na conclusão da fala dele é que ainda estão em busca de vitórias, essa é a intenção, vencer todas as corridas incluindo o Monza, porém a queda de rendimento tem sido um fator preocupante e eles buscam resolver isso o mais rápido possível já que faltam poucas corridas. Lembrando que a Ferrari não fala mais em título, tá? A Ferrari não fala mais nem Leclerc nem Binotto em título de pilotos ou de construtores. Eles apenas citam, vamos fazer aqui boas corridas, vamos tentar vencer corridas, voltar à boa forma, ajeitar o carro, porque meio que jogaram a toalha. A diferença para a Red Bull é grande em ambos os campeonatos. Para a Red Bull perder esse campeonato teria que acontecer uma tragédia. E como a gente estava na expectativa de ver o que, que ia acontecer na nova diretiva, no final das contas a Red Bull parece que saiu mais fortalecida. Então o título é da Red Bull, está nas mãos da Red Bull, só um desastre para tirar esse título e a Ferrari já está de olho, porque senão a Mercedes pode passar sim. A Mercedes tem angariado muitos pontos nas últimas corridas e eu diria inclusive que tem mais chance de ser vice-campeã do que a Ferrari, porque a Ferrari está sendo, além de incompetente, lenta. E a Mercedes vem pelo menos contra a Ferrari, sendo mais pau a pau, conseguindo resultados melhores contra a Red Bull não, a comparação fica com a Ferrari mesmo porque a Ferrari caiu muito nessa segunda parte. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, você acha que essa asa de menor arrasto é o suficiente para bater a Red Bull lá em Monza? Lembrando, a Red Bull foi muito mais rápida com o Verstappen principalmente lá na Holanda e ele estava com uma configuração de asa que favorecia as curvas de baixa velocidade, ou seja, a partir do momento que chegar com a configuração de Monza, a Red Bull deve literalmente voar na pista. Eu não duvido que Verstappen ainda tenha o carro mais rápido de reta do grid. Então, por mais que a Ferrari chegue com alguma atualização, acho ainda que a Red Bull será, por ampla margem, a mais rápida e como Monza é basicamente aceleração, nós temos uma grande chance de uma Red Bull dominante indo embora passeando na corrida no domingo. E óbvio que o que a gente quer ver é competição, é gente batendo roda, é ultrapassagem, briga pela vitória, então se isso não acontecer fica chato, mas méritos de qualquer forma da Red Bull, assim como toda a equipe que acaba conseguindo um domínio. Mas e aí, qual é a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!